డైలాగ్ ప్రోమోలో ఇంకాస్త ఇంకొన్ని డైలాగ్స్ విందామేమో అనుకున్నాము కానీ అలా కాదు నేనే స్వయంగా వచ్చి చెప్తాను అంటున్నారు విజయ్ గారు సో లెట్స్ వేట్ ఫర్ విజయ్ గారు ఆన్ స్టేజ్ మరి ముందుగా అంబిక గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం ఫస్ట్ లెట్ మీ థ్యాంక్ సురేష్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ ఈ ఫంక్షన్కి పిలిచినందుకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ విష్ యూ ఆల్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ నేను ఎస్టర్డే ఓన్లీ ఐ కెమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ యుఎస్ అండ్ సురేష్ ఫంక్షన్ కోసం నేను వచ్చాను ఇక్కడికి వచ్చి నరేష్ గారిని చూడడం ఇద్దరు నరేష్ గారిని చూడడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ వెరీ టాలెంటెడ్ విజయ్ అంటనీతో నేను ఫంక్షన్కి ఇది సెకండ్ టైం ఒక పిక్చర్ విజయ్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేసిన ఒక పిక్చర్ నేను యాక్ట్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడు పాడారు కదా ఆ సాంగ్ యాక్చువల్లీ అది నా డైలాగ్ టోన్ అది నాకు తెలియదు అది మీ సాంగ్ అని నాకు చాలా ఇష్టం ఆ సాంగ్ అంటే చాలా ఇష్టం చాలా బాగా పాడారు ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను డైలాగ్స్ నేను విన్నాను మీకు ఎవరు డబ్ చేశారో నాకు తెలియదు కానీ చాలా బాగా చేశారండి కరెక్ట్గా ఉంది మీ ఫేస్కి సౌండ్ చాలా బాగుంది అండ్ ఐ విష్ డాక్టర్ సలీం వచ్చి ఇన్ని ఐ మీన్ నాట్ జస్ట్ ఒక్క డాక్టరేట్ కాదు చాలా డాక్టరేట్లో చేయాలని నేను కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్ సురేష్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం మరి ఇప్పుడు బాలగొండ ఆంజనేయులు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం మొదటగా డాక్టర్ సలీంకి సలాం చెప్పాలి ఇక్కడ విచ్చేసిన అందరికీ తర్వాత శుభాకా గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఈ కొండేటి సురేష్ గారికి చాలా విజయాలు సాధించారు అని ఇంతవరకే మేడం గారు చెప్పారు ఈ తమటం కుమార్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడే ఈ సినిమా రంగంలో మొదలు పెట్టారు కా కాలు పెట్టారు అంటున్నారు అయితే కుమార్ రెడ్డి గారు ఒక ఏ ఏడాది క్రితమే నాకు పరిచయం అయింది చాలా చురుకైన వాడు చాలా పట్టుదల గలవాడు తమటం కుమార్ రెడ్డి గారికి ఇది ఒక మకుటం వన్ వన్ తరగని మకుటం కావాలని నేను కోరుకుంటూ వారికి ఈ ఫిల్మ్ ద్వారా ముందు ముందు ఎన్నో విజయాలు సాధించాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ ఓబులేశ్వర్ ప్రొడక్షన్ వారికి అభినందనలు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఫర్ బీయింగ్ ఆన్ స్టేజ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ బెస్ట్ విషెస్ వెల్ మరి ఈ రోజు మై డాక్టర్ సలీం ఆడియో లాంచ్ ని ప్రత్యక్షంగా టీవీ నైన్ ద్వారా మా ప్రేక్షకులు వీక్షిస్తున్నారు సో థ్యాంక్ యూ టీవీ నైన్ అండ్ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ అవర్ స్పాన్సర్ టీ టైమ్ న్యూస్ ఈ ఆడియో మార్కెట్ లో సరిగమ ఆడియో ద్వారా విడుదల కాబోతోంది మరి ఇంకా రెండవ పాటలోకి వెళ్ళిపోదాం కానీ అంతకన్నా ముందు ఇందాకే చెప్పానండి మీకు ఒక అద్భుతమైన రైటర్ ని ఇప్పుడు నేను ఇన్వైట్ చేయబోతున్నాను ఆయన సురేష్ గారితో ఆల్రెడీ జర్నీ సినిమాకి వర్క్ చేస్తున్నారు దాదాపు మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వచ్చి ఎన్నో సంవత్సరాలు అయిందండి ఏడు వందలకు పైగా సినిమాల్లో ఆయన మాటలు అందించారు అండ్ అఫ్ కోర్స్ పాటల్లో కూడా మంచి రచయితగా ఒక పేరు తెచ్చుకున్నారు అండ్ ఎస్పెషలీ ఒక తమిళ్ సినిమా అంటే తమిళ్ నేటివిటీ నుంచి ఒక తెలుగు నేటివిటీకి డైలాగ్ రాయాలి అంటే నిజంగా అది చాలా కష్టమైన పని అండి అలాంటిది ఈ సినిమాలో అద్భుతమైన మాటలు అండ్ పాటలు రచించినటువంటి రచయిత సాహితి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలుకుదాం సాహితి గారు సాహితి గారు ఈ సినిమా గురించి చాలా ఇంటెన్స్ టెన్షన్ అలాగే సస్పెన్స్ ఇంకా ఎన్నో 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 పదాలు చెప్పారు సురేష్ గారు వాటి అన్నిటికీ సమాధానం కరెక్ట్ గా మీరే చెప్పగలరేమో అది తెలుగులో అని మిమ్మల్ని పిలిచాను ఒకసారి ఈ మూవీ గురించి మా ప్రేక్షకులకు మీ నుంచి ఒక మాట ముందుగా ఈ ప్రోగ్రాం మంచి సంస్కృతి వినాయ వినాయక స్వామి ఆరాధనతో ఆరాధన గీతంతో స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ దేశభక్తి గీతం ఆ తర్వాత అతిథి అతిథులు మనకి చక్కని అతిథులు అమాచ్యవర్యులు కరసాని శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాసగౌడ్ గారు నరేష్ గారు పెద్ద నరేష్ గారు వారు చాలా పిక్చర్స్ నేను రాశాను సాంగ్స్ వారికి గుర్తుండే ఉంటుంది చిన్న నరేష్ గారికి కూడా రాశాను నేను వారికి గుర్తుండే ఉంటుంది ఈ మధ్య డబ్బింగ్ ఫిలిమ్స్ నా ఒక ఉద్దేశంతో నేను యాక్చువల్గా డబ్బింగ్ టేకప్ చేశానండి స్ట్రేట్ రైటర్గా ఫిలిం రైటర్గా లిరిక్ రైటర్గా మంచి పేరు ఉన్నా కూడా 
ఎందుకంటే ఒక తమిళ్లో ఒక పాయింట్ మీద దాన్ని డెవలప్ చేసి ఆ విధంగా తీయటంలో నిష్ణాతులు అండి అంటే బ్రాడ్ బ్రాడ్ గేజ్ ఫిలిమ్స్ పెద్ద పెద్ద ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయండి అట్ ద సేమ్ టైం చిన్న పిక్చర్స్ తీయాలి ఒక పాయింట్ మీద డెవలప్ చేయాలి ఇంకా డైరెక్టర్ కమాండ్ ఉంది మీడియం మీద అనేటువంటిది తమిళ్లో ఎక్కువ ప్రస్ఫుటంగా అది క్లియర్గా వర్కౌట్ అవుతుంది అందువల్ల నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేసి నాకున్నటువంటి పరిజ్ఞానంతో ఈ తెలుగు భాషా పరిజ్ఞానంతో నాకున్న అనుభవంతో ఒక డబ్బింగ్ పిక్చర్ని స్ట్రైట్ ఫిలిం లాగా ఎంత బాగా చేయగలం అని చెప్పేసి ఎందుకు చేయకూడదు అని నేను టేకప్ చేసి డబ్బింగ్ టేకప్ చేశాను ఆ విధంగా చేసిందే జర్నీ పిక్చర్ అండి ఆ జర్నీ పిక్చర్ చూసి కొంతమంది నాకు ఫోన్ చేశారు ఒక స్ట్రైట్ ఫిలిములో ఏంటంటే అక్కడక్కడ తమిళ్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయని అంటే స్ట్రైట్ ఫిలిం అంత ఫీల్ అయ్యారు అనమాట వాళ్ళు అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్తో సాంగ్స్ డైలాగ్స్ నేను అందించాను నెక్స్ట్ సురేష్ కొండెడ్డి గారికి పెజ్జా అనే పిక్చర్ కూడా సాంగ్స్ డైలాగ్స్ ఈ రెండు మంచి హిట్ ఫిలిం అండి అయితే ఏది పడితే అది చేయటం అనేది ఇంకా నాకు అంతగా ఇష్టం లేదు అందువల్ల మంచి పిక్చర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు సురేష్ గారి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఈ పిక్చర్ బరానా పిక్చర్ చేద్దామని చెప్పేసి నాకు ఒక మరో అద్భుతమైన ఒక బహుముఖ ప్రజ్ఞాశలి విజయ్ ఆంటోని గారి రూపంలో నాకు పరిచయం అవటం ఇందులో ఒక విచిత్రం విజయ్ ఆంటోని గారు ఎలా మాట్లాడతారో ఎంత సాఫ్ట్గా ఎంత సంస్కారయుతంగా ఎంత మర్యాదగా మాట్లాడతారో ఎలా ఉంటుందో అదే క్యారెక్టర్ తీసుకున్నారు డైరెక్టర్ నిర్ నిర్మల్ కుమార్ గారు తీసుకొని దాని నుంచి అలినటువంటి ఒక చక్కని కథ ఒక ఇన్సిడెంట్కి స్పందించి ఈరోజు నిజంగా రిపబ్లిక్ డే రోజు రిలీజ్ అవ్వడం కూడా ఇది చాలా అర్థవంతమైన ఇదండి దేశభక్తి అంటే ఏంటండి ప్రతి మనిషి బాగుండాలి ప్రతి మనిషి చల్లగా ఉండాలి మనం ఆనందించాలి అనేటువంటి ఒక ఫిలాసఫీ అయితే ఆ పాయింట్ ఇందులో ఈ వైద్యుడు డాక్టర్ సలీంకి చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఒంటరి పోరాటం చేస్తాడు ఒక అన్యాయం కోసం అది చాలా ట్రెండీగా యంగ్స్టర్స్కి నచ్చే విధంగా సస్పెన్స్ మెయిన్ మెయింటైన్ చేసే విధంగా ఎండింగ్ కూడా అసలు చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అందువల్ల సురేష్ కొండెట్టి గారు ఒక పిక్చర్ టేకప్ చేశారంటే వారి గత ట్వంటీ ఫిలిమ్స్ అదే ప్రూవ్ చేశాయి ఇది కూడా అదే ప్రూవ్ చేయబోతుంది ఇంకా డౌటే లేదు అందులో ఎందుకంటే వారు ఫోన్ చేయగానే నేను ఇమీడియట్గా ఆయన మీద నమ్మకంతో ఒప్పుకొని నేను ఈ పిక్చర్ టేకప్ చేశాను అసిధారావ్రతంగా సో డెఫినెట్గా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీఏ హిట్ ఇట్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ రిసీవ్డ్ ఈ పిక్చర్లో హీరో చేసిన యాక్షన్ హీరో తీసుకున్న నిర్ణయం అది డెఫినెట్గా అందరూ ఆమోదిస్తారు ఆమోదించడమే కాదు చాలా అభినందిస్తారు అంత పవర్ ఉందనమాట ఈ ఫిలింలో సో ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం అండ్ మై సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ టు సురేష్ కొండెట్టి గారు అండ్ విజయ్ ఆంటోని గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అంబికే మేడం వణకం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాహితి గారు ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం సాంగ్స్ ని వరుసగా లాంచ్ చేసేద్దామండి మరి ఇప్పుడు సాంగ్ నంబర్ టూ సాంగ్ నంబర్ టూ ని లాంచ్ చేయవలసిందిగా ఈ వర్షం సాక్షిగా ప్రొడ్యూసర్ శ్రీ సుబ్బా రెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము గరం సినిమాని గరం గరం గా ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి ప్రొడ్యూసర్ రాజ్ కుమార్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము ఎన్నో సినిమాలకి మంచి మ్యూజిక్ ని అందించినటువంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రాధాకృష్ణ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము నమస్కారం సార్ మరి బొకే అందించవలసిందిగా నాగప్రసాద్ గారిని కోరుతున్నాము నాగప్రసాద్ సన్నిధి గారిని సురేష్ గారిని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాము వెల్కమ్ ఆల్ ఆఫ్ ఆన్ స్టేజ్ మరి వేదికపై ఉన్న అతిథుల్ని రెండవ పాట లాంచ్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము
ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తే ఆ అమ్మాయి నిజంగా గ్రహించలేదా మిమ్మల్ని చూసే వెయ్యి కళ్ళల్లో రెండు కళ్ళు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాయని మీకు ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది కానీ బయట పడ్డానికి భయపడతారు